。在擂台上，总有些初出茅庐的小将会被人轻视，但是擂台上的决斗之所以精彩，就是总有一些让人意料之外的人与比赛结果。吴雪松就是这样的爆冷选手。说起中国小将吴雪松，他一直有“格斗界彭于晏”的称号。他相貌英俊，基本功扎实，头脑冷静。他曾 KO 亚历山大席尔瓦、泰范霍斯坎，击败塞尔吉奥·坎斯特等世界名将，创下中国该级别最好纪录，也是唯一一位杀入七十公斤世界前十的中国选手。二零一六年四月八日那晚是吴雪松的奇迹之夜，当晚的四人战被称为“死亡之组”，四人分别是 Glory 轻量级世界冠军、格鲁吉亚乌子杀手戴维特·齐利亚。a m p h i s o n 七十二点五公斤级世界冠军荷兰毒蛇泰范霍斯坎，巴西右拳亚历山大希尔瓦和中国干月骁龙吴雪松，而仅二十三的吴雪松是四人中最不被看好的一位，其他三位通通都有夺冠热门。然而吴雪松偏偏就要打破大家的固有思维。第一战是他对战亚历山大希尔瓦，比赛一开始，希尔瓦开始主动进攻，吴雪松轻松应对且还以重拳。席尔瓦虽然看似压着吴雪松前进，但仿佛也没占到什么便宜。席尔瓦的攻势十分凶猛，吴雪松努力用扫腿控开两人的距离。席尔瓦不愧是老将，擂台经验十分丰富，将吴雪松带到自己的节奏里。卡博拉腿技术，所以有着非常多高难度的这种动作，也就是说他的基本功非常扎实。巴西柔术咱就不要说了。巴西的拳击呢，也出现过好几个在职业拳赛里头有奥运会冠军，有世界的拳王。是的，而且巴西选手可以说是兼备了速度与力量，还有灵巧性以及他们过人的天赋。他们那个耐力非常好。不要不要不要不要管他怎么打。吴雪松可以说是中国的名将，在二零一五年是有着让我们记忆深刻的、非常出色的发挥。对，不错，二十三胜啊，小伙子，非常好。但是呢，目前一开赛呢，这个巴西的亚历山大希尔瓦呢一直在压着对方，他步步紧逼。这样的话呢，我们的小伙子吴雪松，你想吗？回到中间来，啊，不要再跟他拼拳了，拼得太近了。是的啊，你现在他压迫性压得很强，你不如啊，对，做腿。但是我多需要你做直接对吧？为什么？这一回合你阻截了三四次，阻截他，他的攻势也也也就会减少。这样的话，你再他用你的高边腿或用你的拳法去再回呃回击一下，这样的话对你是有好处的。不要一味的跟拼拳了。啊，是的啊，也就是说呀，从一开始亚历山大希尔瓦一直步步紧逼，对，就像是王老所说那样，也是不是说吴雪松一定要打出自己的节奏，不要陷入到这个对，的节奏当中？你别让他对方给你，你用计谋把你拉进他的节奏了。本来还在为吴雪松捏着一把汗，吴雪松突然开窍，重新找回自己的节奏，在第一回合后半段打出不少的有效的重击。我们的雪松呢，肯定是占优势，他身高一米七四啊，啊，对方一米七五，是的，而且对方到目前为止呢，有过几次的这种低扫踢的重腿的进攻，还没有说是展现出来。可以说赛前的采访当中，他说自己还另外擅长这个巴西，像巴西腿技术，巴西腿技术对。啊，下劈腿真是话音未落啊！这种确实啊，像下劈腿这种不常用的腿法，让人防不胜防。对，我们国内的武术叫劈挂，跆拳道呢叫也叫下劈腿啊。现在是吴雪松，也是在和席尔瓦在拼这种阵地战。但现在呢，我们觉得打这个过去可能都直线推法、挂腿都用的非常好。我觉得我们传统的四踹腿，大家都多用用。多练练，其实他很省劲儿，很组接力很好。是的啊，把距离拉开一点，太近了。我现在看到第二回合，两人没有试探，直接开打，击击后撤拳打的席尔瓦频频后退。吴雪松见状，攻势更猛，重拳加顶膝，完全不给席尔瓦喘息的机会。席尔瓦完全被动了，吴雪松的重拳让他躲闪不及，气势也被削弱了不少。呃，吴雪松好像他的第二双腿比较矮一部分，但是我他的臂展好像比对方要长。刚才我看他拳法打的臂展要比较长，对吧？是吧？吴雪松的高扫踢接左侧拳。刚才看到这个双方啊，特别是希尔瓦还没有这个。突然，吴雪松的几记重拳重伤到了希尔瓦，希尔瓦突然后退抱头，缩到了身角。裁判见此，先阻止了还想继续的吴雪松，对希尔瓦进行读秒。重创让希尔瓦疼得面目狰狞，他跪在地上摇头表示打不了了。吴雪松在第二回合 KO 了这位巴西悍将。
由于赢了这场比赛，吴雪松就要和上一场胜利者泰范霍斯坎继续争夺冠军。泰范霍斯坎是更加强健的对手，从2016年至今，泰范霍斯坎只输过一场比赛，而且是因为受伤败给了乔奈。泰范霍斯坎在签约万冠军赛之前，便是欧洲赛事 a m p h e r s o n 的双料冠军，其过往战绩拉出来都能惊掉全民下巴。他曾击败过戴维特·齐利亚、安迪·苏娃、艾迪·塞米利尔等名将。并且在与吴雪松对战之前，他刚赢了齐利亚，因此他根本没有把这位中国小将放在眼里。但是吴雪松却以摧枯拉朽之势 KO 了他。一起来看比赛。比赛一开始，吴雪松就不停用扫腿干扰泰范，并时不时用刺拳试探。可看得出泰范的扫腿十分的刁钻且突然，他的双眼紧紧盯住你，只要看到你有一丝的松懈，他的扫腿就直接下来了。不愧是毒蛇呀！吴雪松也开始意识到要跟对手保持距离，并且十分谨慎。泰范的一顿连续重拳让吴雪松感到十分的危险。泰范不断用假动作迷惑吴雪松，吴雪松的体力也是直线下降。由于是在高原上作战，之前那场比赛也耗费了他不少体力，而且这一回合又碰到个需要时刻保持着百分百注意力的毒蛇，真是防不胜防啊！但吴雪松依旧打得十分谨慎，紧盯着泰范每一个动作。的迷惑以及这种上下虚实的结合，小心,小心啊！吴雪松要小心，也可能吴雪松啊，对上一回打的确实累，也可能累了一些，还是怎么着？这场比赛对于双方选手的体能还有心肺功能是一个极大的挑战。嗯，尤其在高原上作战。是的，这个现在霍斯坎就是突然，吴雪松在拼拳过程中一个重拳直击泰范的下巴，泰范直接被砸倒在地。多秒过后，吴雪松乘胜追击，打得泰范完全没有反击能力，只能不断的抱头和躲闪。在要 KO 之际，突然结束的铃声响起，好吧，失去了一个大好机会。第二回合，泰范为了弥补劣势，加强了进攻，而吴雪松更是想一鼓作气直接 KO， 两人完全处于暴力拼拳的状态。呃，力量拳的力量要比他大，值得看泰范霍斯坎开始使用反击拳。嗯。不能小视小看泰范霍斯坎这种冷拳冷腿的，对呀、啊，他是不按套路出牌的，这是你看看。刚才是吴雪松也遭受到重击，突然吴雪松一个砸拳再次砸中泰范，这一拳直接让泰范站着就晕了过去，直挺挺倒在了擂台上。吴雪松一碗爆冷 Q 两名实力战将，让所有人都刮目相看。至此，世人都知中国又杀出了一匹黑马，他的精彩才刚刚开始。二零一七年四月九号，吴雪松对战了何塞鲁拉斯，这场比赛更是一波三折。比赛一开始不到十秒，吴雪松就被对手击倒读秒，这是一个非常大的劣势，不但在比分上，而且在心态上都对吴雪松十分不利。读秒完的吴雪松开始打得很急，直逼追着何塞进攻，何塞则表现得十分灵活，可能是觉得局势大好，何塞的招式开始多了起来。吴雪松瞅准机会，一个重拳将何塞击倒。不得不说，这个反击十分的漂亮。吴雪松在短短的十几秒内，再次将自己的劣势拉了回来。何塞的架势十分的大，动作也是让人出其不意，因此吴雪松也不敢掉以轻心，稳扎稳打，寻找着何塞的空档。几个重拳也是结实的砸到对手。何塞也是不甘示弱，两人一开局就打得十分的激烈精彩。我们看他攻击距离也很长啊，呃，所以这个时候本身和赛的这个就中远距离奔袭都比较突然，对。然后雪松在近的时候啊，一定要做好防守，对。哇，第一局刚刚进行了两分钟，就双方互有一次读秒啊。呃，雪松，我觉得这个时候。应该不要跟何塞做做这种中远距离的这个动作的互换往返，要拉近距离做这种阵地的打法。哇！第二回合开始不久，两人就开始了激烈的拼拳。吴雪松将对手压制在身边，不断重拳输出，一时间让何塞难以招架，打得何塞腿直接软了下去，频频后退。吴雪松乘胜追击，在拼拳中再次一个后手拳砸中何塞的下巴，何塞直接倒在了围绳上。吴雪松再补了一个高边腿，何塞直接一屁股坐在地上，惨遭读秒。虽然何塞表示还可以继续，但对吴雪松的重拳基本没有了反击能力。吴雪松再躲过何塞一个后手摆拳的同时，再次一拳后手拳直接击倒了何塞。
这个后手拳和之前击倒泰范那拳有异曲同工之妙，在被 KO 反转不到五分钟的时间里被死死击倒。这就是吴雪松的威力，是吴雪松后手拳的恐怖力量。这样干净利落的拳法，看得让人心潮澎湃。吴雪松二十岁出头的年纪，前途不可限量。感谢各位的观看，我们下期见。